Всем привет! Добро пожаловать в клуб адептов кухонной магии! Сегодня у нас довольно необычная распаковка, которая стала возможной благодаря нашим старым друзьям магазину Spellmarket. В этом видео мы будем распаковывать и изучать содержимое мультиплеерного игрового набора Game Night 2019. Набор поставляется в такой вот коробке необычной пятиугольной формы. Количество углов, видимо, символизирует количество цветов маны в магии, а также намекает нам на максимальное количество игроков, которые смогут одновременно сражаться друг против друга при помощи этого набора. До 5 человек. Давайте же перевернем эту странную коробку и посмотрим, что у нее с другой стороны. А с обратной стороны мы видим такое вот краткое описание того, что у нее внутри. 5 колод по 60 карт каждая, без сайборда. Причем каждая колода содержит одну редкую фойловую карту. 5 20-гранных лайфкаунтеров. 5 таких вот пятиугольных разноцветных подложек под лайфкаунтеры. 5 карточек с базовыми правилами. 15 двухсторонних фишек. 20 жетончиков плюс 1 плюс 1. И буклет с описанием и правилами игры. Собственно, вот тут написано, что играть могут от 2 до 5 человек. И партия занимает около 30 минут. Ну а теперь давайте же этот набор распакуем и взглянем, что там внутри и что там за колоды. Крышка из хорошего плотного твердого картона. Далее следует буклет с руководством по игре для непосредственно набора Game Night и общими правилами МТГ. Тоже из классной, очень плотной глянцевой бумаги. На первой странице вступления, на второй странице еще раз описан состав набора. Вот тут написано, как все это должно храниться. Тут у нас советы по выбору колоды и прочее. А дальше правила для игры вдвоем и для мультиплеерной игры, в которой смогут участвовать от 3 до 5 человек. А здесь у нас уже непосредственно описание колод. Белая колода под названием Glorious Combat. Aerial Acrobats – это у нас синяя колода. Вот состав колоды и вот состав колоды. И ключевые карты. Это у нас по черному и красному такой же состав. И последняя колода у нас зеленая. А здесь начинается раздел, посвященный правилам игры. Начинается с главы о том, как правильно читать карты. Видите, у нас здесь анатомический атлас карты, можно сказать. Все элементы карты подписаны и выделены. Здесь у нас имя карты, монокост, линия типа, символ сета, поле текста, а это атака и выносливость существ. А на этой странице все эти элементы подробно описаны. Здесь, соответственно, продолжение. Да, на английском, но даже если с английским совсем туго, Google Translate спасет отцов русской демократии. Здесь у нас схема игрового процесса. Рука, рука, поле битвы, библиотека, кладбище. И, соответственно, библиотека и кладбище оппонента. И дайсы, которые обозначают количество жизней у игроков. Здесь объясняется про поворот и разворот карт, про каст заклинаний, про атаку и блокирование. Здесь про нанесение повреждений существами друг другу. Здесь еще примеры на эту тему. Даже написано, что такое стек и про использование стека. Это довольно полезно. Про то, как играть заклинание в ответ. Тут еще пример заклинаний в стеке. Здесь как раз изображение карточки с базовыми правилами, которая будет у каждого игрока. И структура хода. Начальная фаза, первая основная фаза, фаза боя, вторая основная фаза и завершающая фаза. Также перечислены и описаны шаги, из которых состоят фазы. Например, фаза боя. А это у нас глоссарий, то есть список терминов, которые используются в игре с их описанием. Что такое поворот? Что такое дополнительная стоимость? Аура? Что такое базовая земля? Что такое цвет? Что такое бесцветный? Что такое боевые повреждения? Что такое контроль? Что такое контроллер? И так далее. В общем, будете знать больше, чем профессиональный игрок в магию. На этом книжка с правилами заканчивается. На мой взгляд, очень полезная книженция. 
И далее у нас идет картонка, из которой можно выдавить подставочки под кубики с жизнями. И жетоны плюс один, плюс один. Жетончики, как и было обещано, двухсторонние. В итоге у нас целая куча жетонов и 5 подставок под кубики с жизнями. И, собственно, сам набор. Для каждой колоды свой кубик. Игрок черной колоды использует черный кубик. Игрок белой колоды белый кубик. Для каждого кубика своя подставка. Соответственно, зеленый кубик кладем на подставку с символом зеленой маны. Белый кубик на подставку с символом белой маны. А черный кубик на подставку с символом черной маны, чтобы все было по феншую. В итоге все это довольно прикольно выглядит. Итак, все кубики по местам. И перейдем к колодам. Черная колода называется Endless Horse, то есть бесконечные орды. Красная колода называется Драконик Фьюри, то есть ярость дракона, наверное. Зеленая колода называется Massive Might. М -м, наверное, огромная мощь. Белая колода называется Glorious Combat. То есть, наверное, славный бой. И синяя колода называется Aerial Acrobats. То есть, воздушные акробаты. И вот такое хранилище, куда все эти колоды можно будет потом складывать. Ну что же. Давайте уже все эти колоды по очереди распечатаем и посмотрим, что в них есть интересного и из чего они состоят. Одну секунду распечатаю за кадром. Итак, синяя колода воздушной акробаты. Здесь описаны ее характеристики. Сложность достаточно высокая. Большое количество заклинаний. Среднее количество существ. У этой колоды достаточно низкая скорость, что, скорее всего, и будет ее слабой стороной. Здесь описана основная идея этой колоды. Защищайтесь при помощи заклинаний, пока ваши существа летят к победе. И давайте посмотрим на редкие карты. Первая карта колоды – фойловый мифик. Это сфинкс просвещения. Существо 5-5 с полетом за 6 маны. И когда он выходит на поле битвы, целевой оппонент берет карту, и вы берете 3 карты. То есть, если вы играете вдвоем, то ваш оппонент возьмет одну карту, а вы возьмете три. А если вы играете втроем или больше, то вы должны будете выбрать, кто из ваших оппонентов возьмет карту. Как и все редкие фойловые карты в этом наборе, это уникальная карта, напечатанная специально для Game Night 2019. И нигде, кроме этого набора, она не издавалась. Поэтому, к сожалению, на русском языке она недоступна. Остальные карты вы сможете найти на русском языке, например, на сайтах э, gatherer.com или его аналоги scryfall.com. Русские названия и русский текст всех карт для этого видео я взял именно с сайта scryfall.com, что и вам советую. Ссылки на эти сайты будут в описании к видео. Следующая карта у нас «Затопить берег». Это инстант, изначально напечатанный в сете «Тени над Инистрадом» который стоит 4 маны и возвращает в руки владельцев всех существ, чья выносливость меньше или равна числу островов под вашим контролем. Обратите внимание, там в толще воды цунами видны щупальца огромного кракена. Эти карты, как вы видите, с символом Game Night, потому что они были перепечатаны из старых сетов или напечатаны впервые специально для этого набора. Следующая редкая карта у нас River Rebuke, то есть возражение реки. Это Sorcery, впервые изданная в сети Xalan, которая стоит 6 маны и возвращает все не являющиеся землями перманенты под контролем целевого игрока в руки их владельцев. Следующая редкая карта синей колоды это Агент Предательства, один из стейплов текущего стандарта. За 7 маны мы получаем существо 2-3, но его параметры роли совершенно не играют, потому что при входе его на поле битвы вы получаете контроль над целевым перманентом. Обратите внимание именно перманентом, то есть вы можете получить контроль над любым объектом, находящимся на поле битвы. И в начале вашего заключительного шага, если под вашим контролем не менее трех не принадлежащих вам перманентов, вы берете три карты. И последняя редкая карта в этой колоде это приведение из темниц, 
существо 3-3 с полетом за 4 маны. Причем, когда привидение входит на поле битвы, вы поворачиваете существо под контролем оппонента, и это существо не может развернуться во время шага разворота, пока вы контролируете привидение из темницы. Совсем неплохо, я бы сказал. Теперь быстренько пройдемся по анкоманам. Порыв бури. Инстант за 3 маны. Верните целевое повернутое существо в руку его владельца. Возьмите карту. Таких у нас тут две. Восстать из волн. Довольно популярное волшебство из сета Тени над Инистрадом. За 6 маны создайте повернутую фишку черного зомби 2-2 за каждую карту волшебства или мгновенного заклинания на вашем кладбище. В свое время много зомбей наплодили с помощью этого волшебства. Таинственный змей. Существо 6-5 за 7 маны, которое стоит на одну дешевле за каждый инстант или сорсери на вашем кладбище. Таких тут две штуки. Страж острова Эвос. Существо 2-2 с полетом за 3 манки, которое уменьшает стоимость заклинаний существ с полетом на одну. Их тоже две штуки. Пленительный вихрь. Волшебство за 6 маны. Верните до 3 целевых существ в руки их владельцев. Дороговато, как по мне. И элементаль воздуха. Легендарное существо, присутствующее в магии испокон веков, еще с альфы и получившие уже штук 30 репринтов и минимум полдюжины разных артов. Существо 4-4 с полетом за 5. Классика. Тоже две штучки. Соленоводный головорез. Одна из основных карт Симик Флэш колоды. За 2 маны существо 2-1 с флешем и со свойством, когда вы кастуете заклинание во время хода оппонента, положите на соленоводного головореза жетон плюс 1, плюс 1. И воющий голем. Это репринт карты из доминарии. За три любых мы получаем существо 2-3. Когда голем атакует или блокирует, каждый игрок берет карту. Такой вот движок, ускоряющий игру для всех игроков. Неплохой ход, визарды. Теперь команы. Я не буду уже каждую карту читать, иначе этот обзор не закончится до следующего года. Также в этой колоде имеется стопочка островов с достаточно прикольными артами. И три двухсторонних токенчика. Что можно сказать о колоде воздушной акробаты? На мой взгляд, выглядит как колода довольно сложная в пилотировании для новичка. Существ не очень много, и они не сказать, чтобы супер мощные. А заклинания поддержки требуют от пилота умения правильно выбрать момент для их применения. Для того, чтобы побеждать этой колодой, вам понадобится практика. Хочу обратить ваше внимание, что на момент выхода этого видео набор Game Night 2019 можно приобрести в магазине Spell Market по достаточно выгодной цене. Спешите, количество наборов ограничено. Также хочу добавить, что вы можете получить скидку 7% на все синглы, то есть отдельные карты в магазине Spell Market по промокоду от нашего клуба Casual Club. Переходите по ссылке под видео и закупайтесь магией. И настала очередь черной колоды Endless Horse. И это у нас бесконечные орды. Здесь описана основная идея колоды и звучит она примерно как орды зомби под вашим руководством преодолеют все препятствия. Скорость колоды повыше, чем у синей, чуть больше средней. Большое количество существ, маленькое количество заклинаний и сложность примерно средняя. Давайте распакуем. Итак, первая редкая карта у нас Calculating Clitch. Это существо 5-5 с угрозой за 6 маны и свойством, говорящим, что когда существо атакует одного из ваших оппонентов, этот игрок теряет одну жизнь. 
Причем нет уточнения, что это должно быть существо под вашим контролем. То есть замесы ваших оппонентов между собой в мультиплеерных битвах станут еще более кровавыми. Следующая редкая карта у нас «Мастерство Лилианы» – репринт карты из сета «Аманхет». Это чары за 5, которые говорят, что зомби под вашим контролем получают плюс 1, плюс 1. И когда «Мастерство Лилиана» выходит на поле битвы, создайте двух черных зомби 2-2. То есть фактически играя эти чары, вы минимум создаете двух зомби 3-3, а если есть другие зомби, то еще и усиливаете их. Таргаар. Воплощение голода. Легендарное существо аватара 7-6 за 8 маны. В качестве дополнительной стоимости вы можете пожертвовать любое количество существ. Таргаар стоит на 2 дешевле за каждое пожертвованное существо. И когда Таргаар выходит на поле битвы, количество жизни не более чем одного целевого игрока становится равным половине его начального количества жизни, округленной в меньшую сторону. То есть можно как уменьшить хиты противника, так и увеличить свои, например. Жуткая сущность. Существо 3-3 за 4. Когда болото выходит на поле битвы под вашим контролем, вы можете выбрать одно. Вы берете карту и теряете одну жизнь, либо жуткая сущность наносит два повреждения любой цели, и вы получаете две жизни. Довольно сильное существо в моно-черной колоде, где все земли – это болото. Следующая редкая карта у нас – Виллис Кровавый Негациант. Это огромный демон 8-8 с полетом за 8 маны. Его способность говорит, заплатите одну черную и две жизни, целевое существо получает минус один, минус один до конца хода. И вторая его способность говорит, что когда вы теряете жизни, вы берете столько же карт. Очень дорого, но очень мощно. И перейдем к черным анкоманам. Восстать из могилы. Это волшебство за 5 маны, которое говорит... Положите существо из вашего кладбища на поле битвы под вашим контролем. Это существо становится черным зомби, вдобавок к его цветам и типам. Можете, например, как-то сбросить кого-то огромного, например, Виллиса, в грейв, а потом поднять его при помощи этой карты. Хватка тьмы. Это репринт довольно популярного мгновенного заклинания из блока «Битва за Зиндикар». За две черных существо получает минус 4, минус 4 до конца хода. Отличный ремовал спыл. И таких здесь две штучки. Снова воющий голем. Продолжаем ускорять свою игру, а заодно и игру противников. Повелительница проклятых. Это зомби-лорд за 3 маны. Существо 2-3, которое дает другим зомби плюс 1, плюс 1. И вдобавок за одну любую, одну черную поворот вы можете дать угрозу до конца хода всем зомби. Напомню, что существо с угрозой может быть заблокировано не менее чем двумя существами. Этих лордов у нас две штучки. Проклятая Орда. Существо 3-3 за 4, которое может за две манки дать неразрушимость до конца хода целевому атакующему зомби. Кровь за кости. Волшебство за 4, в качестве дополнительной стоимости необходимо пожертвовать существо. Верните карту существа из вашего кладбища на поле битвы, а затем верните другую карту существа из вашего кладбища в вашу руку. Полезно жертвовать существ с триггером на вход на поле битвы, потому что потом можно еще раз их играть и активировать их способности повторно. И вот как раз существо, которое вполне можно пожертвовать под дополнительную стоимость кровь за кости, чтобы потом вернуть его в руку. Могильщик. Существо 2-2 за 4 маны. Когда входит на поле битвы, позволяет нам вернуть существо из нашего кладбища в нашу руку. И таких здесь тоже две штуки. Пролистаем черные каманочки. Ну и, конечно же, черная колода не может обойтись без болот. 
пачка болот с мрачными болотными артами. И двухсторонние фишки. Три фишки зомбей с одной стороны и три фишки волков с другой. Что можно сказать про колоду бесконечной орды? Довольно прикольный, на мой взгляд, зомби трайбл с тремя усиливающими эффектами, двумя лордами и мастерством Лилианы, мощнейшими тяжелыми боссами и возможностью поднимать их из кладбища. Потенциал у колоды, на мой взгляд, совсем неплохой. Следующая колода у нас – Драконик Фьюри. Слоган колоды – сожгите ранние угрозы и позвольте вашим драконам править полем битвы. Скорость колоды, судя по этой диаграмме, чуть выше средней. Довольно много существ, среднее количество заклинаний – и колода достаточно простая в управлении, если верить тому, как здесь обозначено. Первая редкая карта – Фьендиш Дуо, то есть, наверное, дьявольская парочка. Это существо 5-5 с первым ударом за 6 маны. И свойством, что если источник должен нанести повреждения вашему оппоненту, вместо этого он наносит двойные повреждения. Опять же, как и в случае с черным калькулятинг личем, даже еще сильнее, чем в случае с личем, в мультиплеерных играх эта карта – очень сильная заявка на то, что ваши оппоненты гораздо быстрее уничтожат друг друга. Следующая редкая карта – это очередной репринт из сета «Битва за Зиндикар» – Акумский Змей. Существо 4-4 с полетом за 6 маны, со свойством Landfall, то есть землепад. Когда земля выходит на поле битвы под вашим контролем, Акумский Змей наносит одно повреждение любой цели. Если эта земля является горой, он наносит вместо этого два повреждения. В монокрасной колоде, где все земли это горы, он будет наносить строго два повреждения в ответ на выход каждой земли под вашим контролем. А под дьявольским до, если вы выбираете целью оппонента, вообще по 4. Следующий дракон у нас репринт из 19-го базового сета. Латлис Королева Драконов. Это существо 6-6 с полетом за 6 маны. И ее свойство говорит, что когда другой, не являющийся фишкой дракон, выходит на поле битвы под вашим контролем, создайте фишку красного дракона 5-5 с полетом. И за одну любую и одну красную драконы под вашим контролем получают плюс 1, плюс 0 до конца хода. И огромный дракон Дракусет, огненное чрево. Существо 7-7 с полетом за 7 маны. Со способностью, говорящей, что когда Дракусет атакует, он наносит 4 повреждения любой цели и по 3 повреждения каждой из не более чем двух других целей. Ну, что тут скажешь? Главное до него дожить, а потом он решит все ваши проблемы. И неожиданно следующая редкая карта у нас не дракон, а минотавр. Буканьер блестящих рогов. Это существо 2-4 с ускорением за 3 маны. И когда вы сбрасываете карту, этот буканьер наносит одно повреждение каждому оппоненту. Заметьте, каждому. За одну любую, одну красную сброс карты, возьмите карту. Активируйте эту способность только когда буканьер атакует. И перейдем к анкомон картам красной колоды. И тут нас снова приветствует воющий голем. Видимо, он есть в каждой колоде, и это неплохо. Все игроки будут ими атаковать или блочиться, а значит брать новые карты и следовательно ускорять игру и расширять свои возможности. Еще раз повторюсь, хороший ход визарды. Следующая карточка – яйцо дракона. Существо 0.2 Defender за 3 маны. Когда умирает, создайте фишку красного дракона 2.2 с полетом и способностью за одну красную это существо получает плюс 1 плюс 0 до конца хода. И таких здесь тоже две штуки. Дракон Маг. Существо 5-5 с полетом за 7 маны. Когда Дракон Маг наносит повреждение игроку, каждый игрок скидывает свою руку, а затем берет 7 карт. Не забывайте, что если игрок должен взять карту, а в библиотеке у него не осталось карт, он проигрывает игру. Таким образом можно декнуть оппонентов, но можно и самому декнуться. В этой колоде всего 4 анкомана. Как-то не густо, мне кажется. Теперь пролистаем команы красной колоды.
Это у нас стопочка гор, без которых ни одна красная колода не может обойтись. И фишки существ. Три фишки дракона, либо две фишки динозавра и фишка зомби. Что можно сказать о красной колоде ярость дракона? Множество больших, мощных существ с полетом и тяжелыми монокостами. Если вы сможете дожить до 6-7 гор на поле битвы, то остановить вас будет очень непросто. А выжить на начальных этапах вам помогут молнии, огненные смерчи и электрические разряды. Перейдем к белой колоде. Glorious Combat. Основная стратегия этой колоды – усиливайте своих существ, часто атакуйте на ранних этапах. Судя по диаграмме, это очень быстрая колода. С большим количеством существ, небольшим количеством заклинаний для усиления и поддержки этих существ. И опять же, судя по диаграмме, геймплей этой колоды довольно линейный. Распечатаем и посмотрим, так ли это. Первая редкая карта у нас – Высокогорный Солидар. Существо 5-5 длительностью за 7 маны, которое при входе на поле битвы предлагает нам выбрать у каждого оппонента существо с самой большой атакой и уничтожить это существо. То есть, выходит на поле битвы и убивает сразу же от одного существа при игре вдвоем до четырех самых сильных существ оппонентов при игре в пятером. Нерегулярное войско Китеона. Это редкая карта Reprint из Origins. Существо 4-3 за 4 маны. Прославленность 1. Когда это существо наносит боевые повреждения оппоненту, если оно не было прославлено, положите на него один жетон плюс 1 плюс 1, и оно становится прославленным. И вторая способность – за две белых поверните целевое существо. Далее идет совершенно безумный динозавр – Ситальпа Первозданная Заря. За 8 маны мы получаем неразрушимое существо 4-8, с полетом, двойным ударом, бдительностью и пробивным ударом. Тушите свет. И следом за Ситальпой идет Лаксадонский Жизнепевец. За 6 маны существо 4-6. Когда выходит на поле битвы, вы можете сделать ваше количество жизней равным суммарной выносливости существ под вашим контролем. За 6 маны Жизнепевец получает плюс х плюс х до конца хода где X – это ваше количество жизней. И последняя редкая карта в колоде Glorious Combat – это Сифара – Клинок Небес. Это существо 7-7 с полетом и цепью жизни за 7 маны. Но вы можете заплатить одну белую и повернуть четырех неповернутых существ с полетом вместо оплаты мана стоимости Сифары. Другие существа с полетом под вашим контролем получают неразрушимость. То есть даже Ситальпа тоже получила бы неразрушимость, но у нее и так уже есть неразрушимость. Ну что же, перейдем к анкоманам колоды Glorious Combat. И снова воющий голем. Покровительница смелых. Существо Ангел 4-4 с полетом за 5 маны. И когда покровительница выходит на поле битвы, положите жетон плюс 1 плюс 1 на всех существ, на которых уже есть жетоны плюс один плюс один. И этих ангелов две штучки. Капитан подкрепления. 3-2 за 4 маны, содействие 3. То есть, когда этот капитан входит на поле битвы, вы можете положить жетон плюс один плюс один на каждое из не более чем трех других целевых существ. То есть, сначала выходит этот капитан, а следом выходит покровительница смелых и кладет свои жетоны. Синергия. Степной летун. За 4 маны существо 2-4 с полетом и бдительностью. За одну любую и одну белую может дать полет и бдительность до конца хода целевому существу с жетоном плюс 1, плюс 1. И лейтенант консула. Прикольный лейтенантик репринт из Origins. За 2 белых существо 2-1 с первым ударом. Прославленность 1. Когда лейтенант консула атакует, если он не прославлен, другие атакующие существа под вашим контролем получают плюс один плюс один до конца хода. И таких лейтенантов в этой колоде две штучки. Теперь настала очередь белых коммонов.
Земли белой колоды, равнины. На мой взгляд, арты на равнинах наименее выразительные. Три фишки белого солдатика и с другой стороны три фишки динозавра. Итак, что можно сказать, подводя итог, про колоду Glorious Combat? С одной стороны, мы видим очень мощных существ с большими костами. Филидар, Ситальпа и Сифара однозначно очень сильны и способны переломить ход игры в одиночку. А с другой стороны, мы видим возможность довольно интересной синергичной игры на низких и средних костах с использованием механик на жетонах. На самом деле, не очень понимаю, почему на диаграмме комплексити обозначена настолько ничтожной. На мой взгляд, это довольно интересная и синергичная колода. И последняя по порядку, но не по значимости, колода в этом наборе. Это зеленая колода Massive Might. У нее замечательный план на игру. Повергните ваших оппонентов при помощи огромных динозавров. Скорость колоды достаточно высокая, существ максимально возможное число, заклинаний поддержки достаточно мало, сложность обозначена минимальной. Посмотрим, так ли оно на самом деле. И первая редкая карта у нас Иршейкер Giant, то есть, наверное, гигант землетряс. За 6 маны мы получаем существо 6-6 с пробивным ударом. И когда этот гигант входит на поле битвы, другие существа под вашим контролем получают плюс 3, плюс 3 и пробивной удар до конца хода. Хорошая заявка на победу, я вам скажу. Прямо-таки звезда стандарта предыдущей ротации, а теперь один из крепких стейплов формата Пионер – Галта, первозданный голод. Древний динозавр 12-12 с пробивным ударом и моностоимостью 12 маны, уменьшающийся на X где X – это суммарная атака всех существ под вашим контролем. Не забудьте, что две зеленых – это минимальный монокост, меньше которого стоимость галты снижена быть не может. Добро пожаловать в парк юрского периода! Крепкозубый раптор – динозавр 4-5 за 4 маны, способность которого говорит каждый раз, когда этот раптор получает повреждение, возьмите карту. Пускайте его в бой, но следите, чтобы его там не прибили, и ваша рука никогда не будет пустой. Прожорливая гидра. Это существо тоже порой встречается в зеленых колодах текущего стандарта. Гидра 0.1 с пробивным ударом. За X любых и две зеленых маны. Которая выходит на поле битвы с X жетонов плюс 1 плюс 1 на ней. И позволяет вам выбрать одно из двух. Либо удвоить количество жетонов на ней. Либо же прожорливая гидра дерется с целевым существом не под вашим контролем. Хороший бивень. Либо неплохой зеленый ремовал. А может быть и то и другое одновременно. И вот такой вот зеленый элементаль 5-5 за 6 маны. За 5 зеленых позволяет развернуть целевую землю под вашим контролем, она становится зеленым элементалем 5-5 с ускорением и при этом остается землей. Это на тот случай, если вам некуда будет лишнюю ману тратить. Теперь, что касается зеленых анкоманов. Миграция громового стада. Это волшебство за 2 маны, которое в качестве дополнительной стоимости требует доплатить одну ману, либо же показать динозавра из вашей руки. Поищите в вашей библиотеке карту базового леса, положите его повернутым на поле битвы, а затем перемешайте колоду. Неплохой моноразгон в начале игры. И таких миграций в этой колоде 3. Громыхающий хребторог. Динозавр 5-5 за 7 маны, бафующий других ваших динозавров на плюс 1, плюс 1 и позволяющий за 6 маны создать фишку динозавра 3-3 с пробивным ударом. Таких хребторогов здесь 2. Вольные рапторы. Динозавр 2-3 за 3 маны. Когда эти рапторы получают повреждение, они позволяют найти в колоде карту базовой земли и положить ее повернутой на поле битвы, а затем перемешать колоду. Еще больше мана акселерации. И таких рапторов тоже 2. И снова воющий голем. Он, конечно, не динозавр, но в колоде динозавров он тоже присутствует. А следом снова динозавр. Грибнистый созыватель стада. Динозавр 3-3 с пробивным ударом за 5 маны. Когда входит на поле битвы, создайте фишку зеленую динозавра 3-3 с пробивным ударом. Мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой грибнистые созыватели стада. И созыватели таких, что символично, тоже два. Преодоление. Как ни странно, это не динозавр и даже не существо. Это волшебство за 5 маны, которое говорит о том, что существа под вашим контролем получают плюс 2, плюс 2, и пробивной удар до конца хода. Это на тот случай, когда все уже в сборе, а гигант землетряс еще не пришел. Таких тоже две, чтобы уж наверняка. 
И последний анкомон в зеленой колоде – это завывающий гигант. Это чтобы воющему голему не было скучно. Будут завывать вдвоем. А если серьезно, то это гигант 5-5 с захватом за 7 маны, который при входе на поле битвы создает две фишки зеленого волка 2-2. Итого суммарные статы 9-9 за 7 маны. Неплохое соотношение. И таких гигантов тоже 2. Теперь давайте пролистаем комманы зеленой колоды. Карты лесов, входящие в состав зеленой колоды, радуют нас своими артами. Вот этот мне особенно нравится. Три фишки волка для воющего гиганта. И с другой стороны три токенчика зомби для черной колоды. Итак, что я могу сказать по поводу зеленой колоды Massive Might? На мой взгляд, это фаворит этого набора. Сочетание мощнейших существ, многие из которых с пробивным ударом и мана ускорения, позволит пилоту играть очень агрессивно и зачастую раньше, чем остальные игроки будут к этому готовы. А вот так этот набор выглядит в распечатанном состоянии. Как вы видите, каждая колода имеет свое место. Все достаточно эргономично и довольно компактно. В центральное углубление складываются все жетоны и подставки под кубики. И сверху брошюра с правилами. Все удобно и компактно. Открываете. Берете книжку. Берете жетоны. И вот все колоды у вас под рукой. Но одна мысль не дает мне покоя. По-хорошему следует одеть карты в протекторы, чтобы они меньше изнашивались в процессе игры. Но у меня есть подозрение, что колода карт в полноценных протекторах в свое посадочное место уже не поместится. Поэтому я бы порекомендовал протекторы наподобие KMC Perfect Size или чего-то подобного. Они подогнаны практически по размеру карты и, вероятно, достаточно тонкие, чтобы колода помещалась в свое гнездо. К тому же они, как правило, стоят гораздо дешевле полноценных протекторов. Итак, мой личный рейтинг силы колод. Самая мощная, на мой взгляд, зеленая колода. Чуть послабее, требующая чуть больше усилий для победы, красная, черная и белая колоды. И самая сложная в управлении колода, требующая, на мой взгляд, наибольшего мастерства для победы, это синяя колода. Теперь, что касается финансового вопроса целесообразности покупки набора Game Night 2019. Давайте посмотрим, сколько стоят редкие карты этого набора. Цены, как обычно, по mtggoldfish.com Итого, если посчитать только редкие карты дороже доллара, у нас получится почти 64 доллара. И это только в редких картах, даже если представить, что все остальные анкоманы и команы ничего не стоят. А это не так. Но в конечном счете выбор за вами. Теперь, что касается направленности этого набора. Это набор для домашней игры. И если сравнивать колоды набора Game Night 2019, например, с колодами Planeswalkers, которые я рассматривал в одном из предыдущих видео, то колоды набора Game Night 2019 явно гораздо более сильные, синергичные и интересные. То есть, если перед вами, например, стоит выбор купить три колоды Planeswalkers или набор Game Night 2019, я советую даже не задумываясь брать набор Game Night 2019. 
Из добавок, если прикинуть, для чего лучше всего подойдет набор создателя колод, обзор на который я тоже делал чуть раньше, то для расширения набора Game Night он вполне неплохо подойдет. С другой стороны, визарды недавно анонсировали очередные челленджер деки, обзор на них будет в ближайшее время, и там уже гораздо более сильный уклон в соревновательную магию. Но челленджер деки стоят дороже. Цена одной челленджер деки чуть меньше, чем цена набора Game Night 2019. Так что, если ваша цель весело провести время с компанией на кухне, то ваш выбор однозначно набор Game Night 2019. Если вы хотите поморщить лоб в дуэли с другом либо подругой или влиться в турнирный движ вашего локального клуба, тогда ваш выбор челленджер деки. Я же на этом, пожалуй, все-таки завершу свой бесконечный обзор. И на прощание напомню вам еще раз, что на момент выхода этого видео вы можете приобрести набор Game Night 2019 по достаточно выгодной цене в магазине Spell Market. Также вы можете получить скидку 7% на все синглы в магазине Spell Market по промокоду от нашего клуба Casual Club. Ссылка на магазин Spell Market есть в описании к этому видео. Если вам было интересно, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео и поделиться этим видео со своими друзьями. Всем спасибо за внимание, играйте в магию и будьте клевыми. Пока-пока.